హీరో రవితేజ్ గారికి ఆ హీరోయిన్స్ ఇద్దరికీ అట్లాగే ఈరోజు ఇక్కడికి మా ఆహ్వానం మీద వచ్చిన మీ అందరికీ పర్టికులర్గా మా రవితేజ్ గారి రన్నింగ్ సినిమా డైరెక్టర్సు అలాగే బాబీ కూడా వచ్చారు బాబీ నువ్వు రాలేదు స్టేజ్ మీదకి నువ్వు మాట్లాడలే యాక్చువల్గా బా బాబీ అట్లాగే అనసూయ గారు డిఎస్పి గారు పర్టికులర్గా నేను ఆయన పాప ఆయన ఎంతో బిజీగా ఉండి ఈరోజు యాక్చువల్గా మేము బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనది సినిమా యాక్చువల్గా మనం రిలీజ్ చేద్దామని ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ బ్యాకే డిసైడ్ చేసాం నేను యాక్చువల్గా ఎయిటీన్త్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను నేను మా హీరో గారు కూడా యాక్చువల్గా కొంచెం సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్కి వెళ్తే బాగుంటుందేమో నాకు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా అవచేయలేరు మీరు చాలా కష్టం రమేష్ చేయలేడం అని చెప్పారు నాకు నేను కూడా బాగా భయపడ్డాను అవదేమని బట్ రమేష్ పాప ఛాలెంజ్గా తీసుకుని డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసి మా టీం అంతా కూడా బాగా చేశారు మొత్తం మీద లెవెన్త్కి ఒక లెవెన్ ఒక మూడు నాలుగు రోజుల ముందుకే అయిపోయింది మొత్తం కంప్లీట్ వచ్చేసింది సినిమా అంత బయటికి మొత్తం సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ సో అందుకని మేము ఈ షార్ట్ టైం వల్ల నా మేము ఎక్కువ ఎవరిని పిలవలేకపోయామండి యాక్చువల్గా డిఎస్పీ గారు మీకు కూడా ముందు చెప్పలేకపోయాం యాక్చువల్గా ముందు చెప్తే బాగుండేది అందరికీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మేము ఈ చీఫ్ గెస్ట్గా కూడా చిరంజీవి గారిని అడిగితే ఆయన నిన్నే నిన్న అసలు మాకు ఈ ఫంక్షన్ డిసైడ్ చేసి టూ డేస్ అయింది నిన్న ఆయన అడిగితే ఆయనేమో ఇవాళ లెవెన్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ వరకు షూటింగ్ అన్నారు అలాగే బాలకృష్ణ గారిని అడిగితే ఆయన కూడా చాలా చాలా నాలుగు సార్లు చెప్పారు నేను సారీ అండి నెక్స్ట్ టైం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మీరు దేనికి పిలిచినా వస్తాను నేను నేను అట్లా ఎక్కడో ఇరికిపోయాను చెప్పారు అట్లా సో మేము చాలా అనుకోకుండా చాలా షార్ట్ స్పీరియడ్ బట్ సినిమా అనేది మనం మేము పద్నాలుగు నెలలకి నవంబర్లో మొదలు పెట్టాం లాస్ట్ ఇయర్ ఈ సినిమాని యాక్చువల్గా మేము సిక్స్ మంత్స్ అని అనుకున్నాం అనమాట యాక్చువల్గా ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు రవి గారిని కూడా మేము అబౌట్ నైంటీ డేస్ టు హండ్రెడ్ డేస్ అవ్వచ్చు అని అనుకున్నాం మేము హీరో గారు ఒరిజినల్గా ఈ సినిమాని బట్ ఇది నూట ముప్పై రోజుల దాకా వెళ్ళింది ఐ ఆమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ రవి గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ రెండు సినిమాల పని మా సినిమాకి చేశారు మీరు ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ పాపం ఏ రోజు ఆయన మా హీరో గారు మాకు ఏ రోజు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువసేపు చేస్తున్నారు నా ఎక్కువ నా కాల్ షీట్స్ తీసుకుంటున్నారని ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదు మమ్మల్ని ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండి నిజంగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే చాలామంది నాకు ఈ సినిమా ఫీల్డ్కి నేను కొత్తగా వచ్చాను అనుకోండి అయినా కూడా మేము పదిహేను రోజులు ఇచ్చాం పదిహేను అయిపోయినాయి ఇంకా మూడు రోజులు అయిపోయినాయి అని అట్లా మాట్లాడతారు కొంచెం నా నాకు అర్థమైంది ఈ షార్ట్ పీరియడ్లో బట్ రవి గారు ఎప్పుడు కూడా సినిమా బాగా రావాలన్నారు తప్పితే ఎప్పుడు ఆయన రాలేదండి నెక్స్ట్ ఆయన యాక్చువల్గా మనం ఆయన షూటింగ్కి వస్తే ఆ షూటింగ్లో ఆయన షూటింగ్లో ఉంటే ఆ ఎనర్జీ ఇదంటారు చూడండి అంటే ముందు హ్యాపీనెస్ హ్యాపీగా కిక్ కిక్ అంట వీళ్ళందరూ మన వాళ్ళు కిక్ అంట టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నేను ఆయన ఉన్నప్పుడు రెండు రెండు సార్లు వెళ్ళాలనుకుంటా షూటింగ్ నేను యాక్చువల్గా ఇంకో కొంచెం ఎక్కువ వెళ్తే బాగుండేది అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కూడా చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది నేను మొత్తం ఆయన్ని నాలుగైదు సార్లే కలిసాను ఫస్ట్ ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం అడగటానికి వెళ్ళాను మూవీ కా చేయాలని నేను అడిగాను ఆ రోజు కూడా ఆయనతో అసలు మాట్లాడుతూ అంటే ఇంక ఎక్కువసేపు కూర్చుందో ఎక్కువసేపు కూర్చుందో అనిపిస్తుంది బట్ ఆయన బిజీ పర్సన్ ఆయన ప్రొఫెషన్కి ఆయన ఎక్కువసేపు కూర్చుంటే బాగుండదు ఏమన్నా ఫీలింగ్ లోపల ఎక్కువసేపు కూర్చుంటే ఎక్కువ ఆయనతో ఆనందంగా స్పెండ్ చేయొచ్చు అని చాలామంది మన క్లోజెస్ట్ పీపుల్తో మనం కూర్చున్నప్పుడు మనకు టైం తెలవదు యాక్చువల్గా ఎక్కువ ఇంకా కూర్చుందాం అనే ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫీల్ నాకు వచ్చింది నాకు అంత షార్ట్ పీరియడ్లో నాకు నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆయనతో స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఇంకోసారి వెళ్దాం కదా ఆ తర్వాత రెండుసార్లు ఆయన బర్త్డేకి నేను వెళ్ళడం జరిగింది రెండుసార్లు ఆయన గొడవ చేశారు మీరు రావద్దండి అంటే కూడా కాదు మా సినిమా ఎందుకు వెళ్దాం అని స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళి ఆయన కలవటం అది అంతా జరిగింది తర్వాత సినిమా అయిపోయిందండి అని థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వెళ్ళడం జరిగింది యాక్చువల్గా నేను అనుకోకుండా యాక్చువల్గా నేను ఈ మధ్య ఎక్కువ నేను బెంగళూరులో ఉండటం వల్ల నాకు కూడా కొంత రాలేకపోయాను ఆయన బాగా గొడవ చేసేవారు మీరు రావాలండి చూడాలండి మీరు చూసుకోవాలండి అయినా ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు ఏకైక కంప్లైంట్ అదే మీరు మీరు పర్సనల్గా చూడట్లేదు అది బట్ నేను బేసిక్గా నేను ఆయనకి నేను ప్రామిస్ చేశాను ఈసారి నెక్స్ట్ సినిమా చేస్తే నేను పర్సనల్గా మీ మీకోసం మీరు ఎట్లా చెప్పారో అట్లా చేస్తానండి అని చెప్పాను ఆయనకి నేను యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ సినిమాకి చేస్తానండి అని చెప్పాను ఆయన బట్ నేను యాక్చువల్గా అండి ఈ ఈ ఫీల్డ్లో కొత్త నాకు యాక్చువల్గా నాకు ఈ సిన
అదే హాలీవుడ్ మ్యూజిక్ అట్లాగే ఎన్ని పెట్టుకుని మంచి స్టీరియో సిస్టమ్స్ అప్పుడే లేటెస్ట్ స్టీరియో సిస్టమ్స్ లేటెస్ట్ కార్లు అవన్నీ తీసుకుని ఆ ప్యాషన్ ఉండేది నాకు కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో బట్ నా చదువు అయిపోయిన తర్వాత స్లోగా 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 సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి అన్నీ పోయి ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ఇప్పుడు మీరంతా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరందరూ మన రవి గారు ఉన్నా మీరందరూ మన వాళ్ళందరూ చూస్తే వాళ్ళు ఆల్ ది టైమ్ దేర్ ఇన్ ద ప్రొఫెషన్ ఆల్ ది టైమ్ అలాగే నా ప్రొఫెషన్ నేను వెళ్ళిపోయాను నా ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ దీనిలోకి రాలేదు సంభవ్ నేను ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా మళ్ళీ మా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ నోన్ ఫ్యాక్ట్ మా అబ్బాయి హవీషు ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం వలన నవ్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ స్టడీ దిస్ ఈ ఫీల్డ్ని స్టడీ చేసి చేద్దామని చెప్పి నేను చేయడం జరిగింది డెఫినెట్గా నా రెండో సినిమానే వండర్ఫుల్ మ్యాన్ లైక్ రవి గారిని తీసుకోవటం రవి గారితో చేయటం డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ మై ఇట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ మై ఐ ఫీల్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ టు వర్క్ లైక్ ఎ సీనియర్ పర్సన్ అండ్ ఎ డెడికేటెడ్ పర్సన్ ఆయనతో వర్క్ చేయటం నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది నేను చాలా ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ నెక్స్ట్ మనం ఈ సినిమా గురించి వస్తే ఖిలాడి ఖిలాడి అనే టైటిల్ మేము ఈ స్టోరీ అంతా మేము విన్న తర్వాత నేను రమేష్ దగ్గర నుంచి మనం ఈ స్టోరీ అంతా కూడా మేము ఫైనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టైటిల్ ఈ ఇంక రవి గారు అయితేనే బాగుంటుందని డిసైడ్ చేసుకున్నాం మేము ఇమీడియట్గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆయన ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే ఓకే చేయటం ఆ తర్వాత నేను ఆయన ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఇంకో టైం తీసుకుంటారేమో అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా బట్ మాకు మనకు వెంటనే ఇచ్చేసారు కాల్ షీట్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత స్పీడ్గా ఇస్తారు కాల్ షీట్స్ అని మాకు సమహ ఆయన ఇచ్చారు మేము ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు పద్నాలుగు నెలలు అయింది దట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ ఎందుకంటే కోవిడ్ వల్ల ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ పోయింది బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో కొంచెం మాకు టైం ఎక్కువ పట్టింది ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ స్పాన్ ఫిల్మ్ ఇది ఇది ప్యాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా ఇది ఒరిజినల్గా ఈ స్టోరీ కూడా ప్యాన్ ఇండియాకి సూట్ అయ్యే పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమాతో ఐఎమ్ వెరీ నేను నేను వై నేను ఇప్పుడు హీ మన రవి గారు ఇప్పుడు ఆల్ ప్యాన్ ఇండియా హీరో అయి అయిపోయారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నేను ఆ ఈ సినిమా చూశాను నేను నేను చూసి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎగ్జైటెడ్ ఈ సినిమాతో మన రవి గారు ప్యాన్ ఇండియాలో హీఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది టాప్ లెవెల్కి వెళ్తాం ఆయనకి ఆల్రెడీ హిందీలో మన హిందీలో చాలా మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫ్యాన్స్ మార్కెట్ ఉంది ఆయనకి బట్ దీన్ని ఇది మేము మనం సైమల్టేనియస్గా రేపు లెవెంత్న మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం మన తెలుగు రెండు తెలుగు స్టేట్స్తో పాటు ప్యాన్ ఇండియా కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం దీనికి పెన్ స్టూడియోస్ అని చెప్పి బాంబే వాళ్ళతో టైప్ పెట్టుకున్నాం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కింద సో దాంతో మనం వెళ్ళిపోతున్నాం అండ్ ఈ మూవీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ సూపర్ సక్సెస్ అయిపో అయిపోయింది అయిపోయింది అని ఐఎమ్ ఐఎమ్ షూర్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ మై జడ్జ్మెంట్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ మై జడ్జ్మెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను రవి గారి తర్వాత టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఇవాళ మేము ఐదు రోజుల్లో ఇవాళ సినిమాని రిలీజ్ చేయాలంటే చేస్తున్నాం అంటే రవి గారు అది డిఎస్పీ గారి వల్ల ఎందుకంటే ఈ సాంగ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అసలు దానికి ఆయనకి ఏం మాటలు చెప్పాలో నాకు మాటలు కూడా అందట్లేదు నాకు ఆ సాంగ్స్ ఒక్కొక్క సాంగ్ వస్తా అంటే మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఒక్కొక్క సాంగ్ ఒక్క సాంగ్ రెండు సాంగ్లు మూడు సాంగ్లు నాలుగు సాంగ్లు ఐదు సాంగ్లు ఆ వ్యూస్ వల్ల ఆ దానివల్ల యాక్చువల్గా మనకి ఆల్రెడీ ఫిల్మ్ వెళ్ళిపోయింది మొత్తం పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడు వస్తుంది సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నారు మేము యాక్చువల్గా రెండు మూడు రోజులు మొదలే మొదలుపెట్టాం మా పిఆర్ఓ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం నాలుగు రోజులు అవుతుందేమో ఐదు రోజులు పబ్లిసిటీ మొదలుపెట్టా బట్ అప్పటికే వెళ్ళిపోయింది దానివల్ల మాకు టైం తక్కువైనా కూడా మేము ఫుల్గా మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు నవ్వు బాగా మళ్ళీ ఎక్కువ మా వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ డెఫినెట్లీ వీల్ డూ ఇట్ అండి రవి గారు డెఫినెట్గా నేను ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అష్యూరెన్స్ నేను ఈ ఫిల్మ్ని ప్రతి ఒక్కరికి తీసుకెళ్తాను నేను అందులో అసలు మీకు డౌటే లేదు ఎందుకంటే ఇది చాలా సూపర్ ఫిల్మ్ అండి ఇది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ సూపర్ ఫిల్మ్ నిజంగా ఐ రై ఐ లైక్ దట్ నేను లైక్ చేయటం కాదండి ఇది యాక్చువల్గా అందరూ అంద అసలు ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటే ప్రతి ప్రతి సినిమా చూసే ప్రతి సెక్షన్కి దాంట్లో సినిమాలో ఉంది మెటీరియల్ ఉంది యూత్
ఇమాజినేషన్కి ఎలా ఉంటుందో అలా చేసే సాంగ్స్ అని చెప్పాను నేను ఐ గేవ్ హిమ్ టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఎగ్జాక్ట్గా తను అలాగే చేశాడు ఇంకా ఇంతకంటే బాగా చేయలేము అనే మోడల్గా ఐదు సాంగ్స్ ఐదు రకాలు వచ్చినాయి యాక్చువల్గా ఐదు సాంగ్స్ ఐదు వే అంత వేరియన్ వేరియేషన్ తీసుకుని వచ్చి నిజంగా దేవి గారు మీరు కంప్లీట్ స్టోరీలో నిమగ్నమైపోయి తీసుకొచ్చి లేకపోతే రాదండి అది నేను నిజంగా ఐ ఎమ్ ఎమేజ్డ్ టు సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ నేను సినిమా చూస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా అలాగే ఇచ్చారు మీరు మీరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే ఆ టైప్ ఇవ్వడానికి కష్టం అండి మీరు మామూలుగా ఏదో సినిమా మేము ఇచ్చాము మీరు కొట్టారనుకుంటే అలా ఉండదండి అది డెఫినెట్గా మీరు కథలోకి వెళ్ళిపోయి కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కాబట్టి మీరు ఆ మోడల్ సాంగ్స్ ఇవ్వగలిగారు ఆ మోడల్ బ్యాక్ బ్యా మీరు ఆ బ్యాక్అప్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా అలాగే ఇచ్చారండి మీరు చూస్తా అంటే అసలు మీరు సినిమా హాల్లో చూస్తే అందరూ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ సినిమా అండ్ అట్లా ఈ సినిమాలో యూత్కి బాగుంది అలాగే లేడీస్కి మంచిగా ఉంది అలాగే మాస్ మాస్ వాళ్ళకి మంచి బా బాగుంది స్టూడెంట్స్కి బాగుంది అన్ని ప్రతి ప్రతి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళటానికి బాగుంది సినిమా అట్లాగే ప్రతి ఆడియన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఆడియన్ కూడా కూడా చూడటానికి ఉంది అండ్ ఐ మెష్యూరింగ్ యూ మీరు వంద రూపాయలు పెట్టి సినిమా ఆ టికెట్ కొంటే మీకు ఐదు వందల రూపాయలు వర్త్ ఆఫ్ సినిమాని మేము మేము ఇస్తున్నాం మీకు నేను నిజంగా నిజంగా చెప్తున్నాను అండి అంటే నేను నేను ఫీల్ అయ్యాను నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యాను చెప్తున్నాను అది అంటే దట్ ఈస్ లైక్ దట్ అది మాకు సినిమా క్వాలిటీ బాగుంది మా కెమెరా మ్యాన్స్ అట్లాగే చేశారు ఇద్దరు మాకు ఇద్దరు కూడా బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెమెరా కెమెరా ఈజ్ ఆన్ టాప్ ఇట్ ఈ ఇట్ ఈస్ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీ బాలీవుడ్ టాప్ అండ్ మూవీ కెమెరా కెమెరాకి వచ్చేప్పటికి మ్యూజిక్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ కెమెరా ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫైట్స్ వాళ్ళు ఎంత బాగా ఇచ్చారండి మొన్న ఇంటర్వల్ ఫైట్ అసలు అసలు ఎంత స్టైలిష్గా ఉన్నారంటే ఈయన రవి గారు చెప్తానికి వెళ్ళారు వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ ఫర్గాట్ అండి రవి గారిని మీరు డిఫరెంట్ రవి గారిని చూస్తారు ఈ సినిమాలో కంప్లీట్ ఎంత చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నారు ఆయన చాలా బాగున్నారు చాలా అందంగా కూడా ఉన్నారు ఆయన సినిమా మిగతా సినిమాలకి మనకు చాలా డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది మేబీ నాకు మా రమేష్ డిజైనర్ అవటం మూల మరి రవి గారిని అంత బాగా చూపించగలిగాడేమో నాకు నేను అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా చాలా చాలా బాగున్నారు రవి గారు అందులో సినిమాలో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అండి ఫైట్స్ చాలా బాగున్నాయి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి ఇట్ నాట్ రొటీన్ సినిమాలో అసలు రొటీన్ ఏది లేదు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంది సినిమా అంతా కూడా మీరు అలాగే ఆర్ట్స్ ఆర్ట్ వచ్చేప్పటికి ఆర్ట్ కూడా అలాగే ఉంది మా గాంధీ చాలా బాగా చేశాడు యాక్చువల్గా నేను ఆ జైల్ సెట్ జైల్ సెట్ అది ఉన్నప్పుడు అందరూ చూశారు మీరు మీరు అందరూ కూడా అది ముందు రామోజీ స్టూడియోకి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు రామోజీ స్టూడియోలో చేద్దామని వాళ్ళు చూసి వచ్చారండి చూసి వచ్చిన తర్వాత నన్ను అడిగారు వాళ్ళు మళ్ళీ లేదు సినిమాలో ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనం ఇక్కడ చేద్దాము బడ్జెట్ అవుతుంది పర్లేదంటే ఐ సెట్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వేసేమన్నాను అట్లాగే సెట్స్ అన్నీ కూడా మేము నేను ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళందరూ మా డైరెక్టర్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా మంచి సెట్స్ వేసాడు గాంధీ సో సెట్స్ దగ్గర కూడా మేము బాగా చాలా బాగా చేయడం జరిగింది అలాగే మనం మీరు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ప్రతి క్రాఫ్ట్ మీరు మీరు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ కానీ సాగర్ గారు కానీ యాక్చువల్గా వీళ్ళిద్దరు కూడా దే డిడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ జాబ్ అండి టు వెరీ ఫ్రాంక్ అసలు ఆ డైలాగ్స్ కానీ ఆ స్టోరీని ఫైన్ చూ ఇది దిట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ కంప్లీట్ ఎ బిగ్ కంప్లీట్ మూవీ ఇది జస్ట్ ఏదో చిన్న లైన్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా ఈ సినిమా అందుకనే చాలామంది యాక్టర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ యాక్ట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇందులో చాలామంది అందరూ ఉన్నారు యాక్చువల్గా అర్జున్ గారు ఉన్నారు మన రవి గారు ఉన్నారు అర్జున్ గారు ఉన్న ఉన్ను ఉన్ను ముకుందన్ గారు ఉన్నారు అలాగే అందరూ చాలామంది మన అందరు హీరోస్ ఎందుకంటే నేను పెద్ద సినిమాలు వద్దు కాబట్టి నేను గబాలను అట్లా చెప్పలేను బట్ అందరూ ఉన్నారు చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇందులో పెద్ద యాక్టర్స్ ఉన్న దీన్ని ఆ స్టోరీని యాక్చువల్గా టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ బేసిక్ ఇంత పెద్ద స్టోరీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కనెక్టివిటీ తీసుకురావడం చాలా కష్టం అవుతుంది రైటర్ పార్ట్ చాలా టఫ్ సో దట్ దే డిడ్ వెరీ వెల్ శ్రీకాంత్ కానీ సాగర్ కానీ వీళ్ళందరూ కూర్చుని నేను విన్నది ఏంటంటే ఇంకా దేవి గారు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు నేను నన్ను కథలో కథలో కానీ అందరూ కానీ సో చాలా బాగా చేశారు ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద కథ చేసేటప్పుడు ఆ అల్లిక ఒకసారి అల్లటం మరి అల్లికను ఓడదీయటం వెనక్కి వచ్చే ఎడ్జ్ చివరకు వచ్చేటప్పటికి చాలా కష్టం మా సినిమాలో అదే ఇంపార్టెంట్ అది
ఇంత పెద్ద స్టోరీ అయినా కానీ సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అగైన్ మీ మా ఎడిటర్ కూడా బాగా చేశాడు మా ఎడిటరు ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఎందుకంటే ఇంత టఫ్ స్టోరీని ఎడిట్ చేయటం అంటే చాలా కష్టం ఎడిట్లో కూడా మేము మళ్ళీ చివరిలో మాకు నేను విన్నది నాకు రమేష్ చెప్పింది ఏంటంటే దేవి గారు కూడా హెల్ప్ చేశారని చెప్పి ఎందుకంటే మీరు చివరిలో కొంచెం ల్యాగ్ లేకుండా సినిమా ఇప్పుడు రవి గారికి ఎందుకంటే రవి గారు ఆయన స్పీడ్కి సినిమా కూడా స్పీడ్గా ఉండాలి బేసిక్గా డెఫినెట్గా అంత స్పీడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు సినిమా చాలా స్పీడ్గా ఉంది సినిమా పెద్ద స్టోరీ పెద్ద యాక్టర్స్ బట్ సినిమాలో రవి గారికి స్పీడ్ ఉంటే కానీ ఆయనకి వర్కౌట్ అవ్వదు సినిమా అంత స్పీడ్ ఉంది ల్యాగ్ లేదు అసలు ఎక్కడ మొత్తం మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ సెకండ్ హాఫ్ వన్ అవర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఉంది వన్ థర్టీన్ వన్ థర్టీన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈవెన్ దెన్ ల్యాగ్ లేదండి ఎక్కడ అదెంత మీరు మీరు హెల్ప్ చేశారని చెప్పాడు నాతో రమేష్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారండి దేవి గారు ఐ థింక్ రవి గారు మనం దేవి గారికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేశాడండి మన ఇద్దరికి మీకు నాకు చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అంటండి స్టోరీలో ఒకటి సో ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండి అట్లాగే మీరు మా మా టెక్నీషియన్స్ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ మా కో డైరెక్టర్స్ మా టెక్నికల్ పీపుల్ అందరికీ పేరు పేరున నేను ఎక్కువ టైం అయిపోతుంది పేరు పేరున నేను నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఇంత మంచి మూవీ రావాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ సమన్వయ ఉంటే తప్పితే మంచి మూవీ రాదు డెఫినెట్గా రాదు ఎంత సమన్వయంగా చేసిన మా డైరెక్టర్కి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ రమేష్ యూ నిజంగానే నేను యాక్చువల్గా కూడా నా నేను ఒక ప్యాషన్తో చేశాను ఈ సినిమాని నా పేరు నిలబెట్టారు బాగా వచ్చింది సినిమా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ డెఫినెట్గా నేను ఐఎమ్ వెరీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ విల్ బీ వెరీ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దిస్ మిల్ నేను ముందే చెప్తున్నాను బికాజ్ ఐ నో ద రిజల్ట్ నేను అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ సినిమా పాన్ ఇండియాలో ఇంకా అసలు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఇంకా హిందీలో ఎక్కువ హిందీలో కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ సినిమా డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుంది అసలు అన్ని అన్ని రకాలుగా అవుతుంది అలాగే మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు మా మురళి అట్లాగే నెక్స్ట్ మాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చాలా మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దొరికారు ఫస్ట్ టైం నాకు ఎందుకంటే సినిమా ఫీల్డ్ లాస్ట్ టైం నేను నాకు తెలియక ఎవరో ఒక ఆయనకి ఇచ్చేసాను నాకు ఎవరో తెలియక ఈసారి నాకు మన మన మనకు వస్తే ఇక్కడ మనకు సీ మన దిల్ రాజు గారు తీ ఇచ్చామండి ఇక్కడ మన నైజాము అలాగే సురేష్ మెట్రో సురేష్ గారు అంటారు ఆయనకి గుంటూరు వైజాగ్ ఇచ్చామండి అలాగే నెల్లూరు ఒక ఒక రెడ్డి గారు భాస్కర్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు భాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చామండి అలాగే మన వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి శరత్ 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 ఎవరు ఆయన వెస్ట్ గోదావరి ఇచ్చాము ఈస్ట్ గోదావరి ఒకళ్ళకి ఇచ్చాము అట్లాగే నెక్స్ట్ మన అలాగే మనం అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ అంతా కూడా టాప్ పీపుల్కి ఇచ్చాము డిస్ట్రిబ్యూషను అలాగే మనం ఆల్ ఇండియాకి పెన్ స్టూడియోస్ చేస్తున్నారు ఆల్ ఇండియా దట్స్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ ఫామ్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఐఎమ్ 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 వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దే విల్ డూ వెల్ అండ్ సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ఆల్సో ప్రింట్ మీడియా ఎవ్రీబడి చాలా బాగా ఎంత షార్ట్ టైం ఉన్నా కానీ మా అందరికీ చాలా బాగా కవర్ చేశారు ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా అన్నిట్లో కూడా అన్ని టీవీల్లో అన్ని మ్యాగజైన్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో మొత్తం బాగా కవర్ చేశారు సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ ప్రింట్ మీడియా ఎవ్రీబడి అండ్ ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ and uh, finally i want to thank you ravi garu once again for giving us the opportunity thank you thank you very much